Okay, so thank you all for coming tonight. Uh, you obviously have seen the bag. Inside there is a copy of the slides. There is also a copy of the rules. And you will also see uh, the media release, which has some background information about, 40, uh, about EVO 8. Túi mà ban tổ chức đã phát cho các bạn á, thì ở trong đó là mình có ba loại giấy tờ ha. Cái thứ nhất là một cái bản in của cái slide này. Uh, các bạn có thể vừa theo dõi slide vừa uh, nghe mình và Ross nói để có thể là check note ở trong đó luôn ha. Uh, và cái slide file thứ hai đó là uh, cái, những cái quy định và luật lệ của Evo A thì các ban tổ chức cũng đã in cho các bạn để các bạn có thể đọc ngay trong cái phòng hội trường này. Và cái file thứ ba là uh, thông cáo báo chí. Thì uh, cái, cái, cái thông cáo báo chí này thì ban tổ chức cũng sẽ gửi cho, cho các đơn vị báo chí uh, trong thời gian sớm nhất. Well, obviously, we're here from Cloud9, um, also from a new organization we're putting together called Vindi. Và uh, ban tổ chức của dự án lần này thì um, đầu tiên là uh, công ty Cloud9, thì các bạn đã biết công ty Cloud9 quá nhiều rồi ha, qua các cái dự án uh, như là 48 giờ. Uh, và công ty Cloud9 thì sẽ, sắp tới sẽ có một cái dự án mới thì nó được gọi là Vindi. And we're also joined here with uh, Mr. Hui, from, who's the general manager of View TV. Uh, who's at the back there? À, và anh Huy là à, đồng ban tổ chức của cuộc thi Evo A thì anh Huy là à, giám đốc của công ty à, View TV. And we have uh, Mr. Huang who is the PR manager of View TV as well. Và anh Huang là giám đốc PR của View TV. Okay, so uh, today hopefully we're able to give you all the information you need. Um, and if you need to, uh, we have a Wi-Fi password here or a computer over there if you would like to register a team uh, for tonight or you can do it at home. Ban tổ chức sẽ cố gắng uh, gọi là đưa hết toàn bộ những cái thông tin một cách tốt nhất, một cách có thể nhất trong cái buổi uh, workshop ngày hôm nay. Thì uh, ban tổ chức có Wi-Fi password ở đây cũng như là có một cái máy tính để sẵn ngoài kia thì nếu mà team nào sau buổi workshop này thì các bạn có uh, ý định muốn đăng ký tham dự uh, dự án thì các bạn có thể đăng ký ngay tại đây hoặc là mình có thể đăng ký tại nhà ha. Okay, so basically, why are we putting EVO 8 together? À, đầu tiên thì tại sao chúng tôi lại tổ chức dự án EVO 8? Now, what we think is that uh, nowadays, with production value getting much better and more facilities and also uh, better uh, trained and qualified people, we think it's time now to try and push some new ideas into television. Uh, maybe like what you've seen in other countries. Xã hội ngày phát triển thì giống như là uh, tất cả những cái um, um, công cụ mà hỗ trợ uh, thiết bị rồi cũng giống như là um, gọi đội ngũ uh, con người thì nó cũng tốt hơn. Cho nên là um, dự, ban tổ chức dự án uh, muốn thể uh, gọi là tổ chức là một cái uh, dự án để mà có thể thực sự là thúc đẩy uh, cái cái nền điện ảnh truyền hình của Việt Nam. Now just first, uh, I just want you to think about what you watch on TV at the moment. Uh, mainly Vietnamese TV. Can you please name what your top three Vietnamese TV shows are at the moment? Maybe just have a quick chat with the person next to you. Uh, câu hỏi đầu tiên mà ban tổ chức muốn dành cho các bạn là uh, trong ba các bạn hãy đặt tên ba tên ba cái chương trình truyền hình mà các bạn yêu thích nhất cũng như là nổi tiếng nhất trên truyền hình Việt Nam bây giờ. One minute. Một phút uh, để có thể thảo luận với những người xung quanh cũng như là các thành viên cùng nhóm của mình ha. Okay, so we're going to pick some random people. Just yell out what your favorite TV show is on Vietnam TV. Uh, người bí ẩn, tìm người bí ẩn. The Amazing Race. Vietnam Idol. The Voyeur. Đại gian TV. Then your first stop. Vietnam Next Top Model. So you've thought of your top three, or maybe two, or one, or maybe ten, I'm not sure. So now I want you to think about what are the current issues with TV programs that we have on Vietnamese TV now? Is it a creative issue? Is it a financial issue? Is it something else? Hỏi thứ hai thì các bạn đã đưa ra tên các chương trình truyền hình rồi. Thì các bạn hãy nghĩ đến những cái vấn đề mà những cái chương trình truyền hình hiện nay tại Việt Nam đang gặp phải. Có thể là vấn đề về ý tưởng, về sự sáng tạo, hoặc là vấn đề về tài chính. And I think that we have the creative issues because we just take um, the shows in foreign countries and then remake them. Bạn nữ đầu tiên trả lời là cái vấn đề về sự sáng tạo ha, là lý do là tại vì Việt Nam mình không có tự sản xuất ra một cái chương trình gì riêng của mình hết mà toàn là uh, đi gọi là thuê hoặc là mua bản quyền các cái chương trình truyền hình của nước ngoài về và chúng ta là một cái phiên bản của Việt Nam. Mình nghĩ là do 
Về Việt Nam nó chưa nắm bắt được thị hiếu của khán giả Khi mà họ thấy những cái chương trình truyền hình của nước ngoài thu hút khán giả Họ sẽ tìm cách họ mua bản quyền hoặc là ăn học hỏi cái, cái, cái những cái chương trình đó theo họ làm I think the, mo uh, the most important issues we're facing with is um, uh, financial issues uh, as well is, um, because we don't get a lot of return on the, re uh, on the investment uh, so we end up uh, foregoing or uh, cutting the value of the production and that's the, our biggest uh, issue and I think if we need to find a solution in that we need to find a way to generate revenues and bring it back to the producer những cái chương trình truyền hình của Việt Nam thì mình cũng gặp cái vấn đề về tài chính nữa. À, lý do anh đưa ra đó là à, khi mà cái chương trình truyền hình của Việt Nam á, thì thường sẽ không nhận được rất là nhiều cái sự tài trợ, à, đặc biệt là từ các tổ chức cũng như là từ nhà nước. Thì à, khi mà mình nó không không có đủ tiền á, thì khi mà mình làm à, các cái bộ phim, các chương trình á, khi mà đến lúc mà mình không không có đủ tài chính thì mình sẽ phải cắt bỏ hoặc là mình sẽ phải giảm cái chất lượng của chương trình. Thì như vậy là nó gây ảnh hưởng rất là nhiều và khi mà chương trình lên sóng thì không nhận được sự quan tâm và nhận dần thì nó cũng sẽ bị bỏ thôi là vấn đề về con người là chúng ta không có những cái nguồn lực mà đào tạo chuyên về cái chương trình thực tế cho nên là họ cứ bắt những cái người trong cái những lĩnh lĩnh vực khác qua làm cho nên là sẽ không có hay bằng cái cách là chúng ta tạo đào tạo những người chuyên môn cái vấn đề mà lớn nhất là về cái cách suy nghĩ ăn sổi ở thì của con người Việt Nam nghĩa là cứ tìm cách mọi cách để sản xuất một cái chương trình thật nhanh chóng theo phục mát thật nổi tiếng để gây sự chú ý rồi cái thu nhiều lợi nhuận trong trong thời gian tốt nhất rồi đến khi nào mà chương trình nó chết đi lại kiếm một cái phục mát khác đem về để mua tiếp làm tiếp và tận dụng mọi cái gương mặt tên tuổi của những cái danh hài nổi tiếng rồi nên đến bây giờ các bạn thấy ở những cái chương trình TV show hầu như những gương mặt đó đang xuất hiện xuất hiện chắc trong phải 6 ngày trong tuần Another problem is that the uh, film department of Vietnam uh, they don't accept uh, you know different kind of uh, genre. genre they just uh, um, and so uh, that's that's one of the problem uh, for uh, feature film or or, or even for uh, uh, TV series. Um, like like uh, murdered murders or um, scary movies maybe or uh, killing you know those kind of stuff. So it's uh, it's really uh, uh, because uh, there are a lot of uh, uh, creativities in those kind of genre phim mà có cảnh um, hỏi thân hoặc bán hỏi thân vân vân thì những cái phim đó nó sẽ khó vượt qua để kiểm duyệt thì bạn trai có nói là uh, những cái những cái việc như vậy cái việc như vậy thì nó làm giảm và nó gây chặn lại cái sự sáng tạo của những nhà làm phim ở đây thì nó cũng gây ảnh hưởng đến uh, chương trình truyền hình thì việc việc phim và chương trình truyền hình thì nó cũng như tan ná ná như nhau basically these ideas are always going to be here especially within the next 5 or 10 years here in Vietnam not much is going to change in relation to the problems that we that we experience. Uh, Ross, ý của Ross là um, trong năm từ năm cho đến 10 năm tới thì những cái mà vấn đề mà các bạn đề ra ở đây á, thì chưa chắc là nó sẽ thay đổi. So what we have to do is try to find a way to work within this um, and at the same time try our best to come up with something new and try to push something that is a little bit different. Vì thế cho nên là điều mà chúng ta có thể làm là chúng thứ nhất là chúng ta cũng phải uh, gọi là làm việc ở trong cái vòng cho phép như thế vì chúng ta không expect tức là không hy vọng là những cái mọi thứ nó sẽ thay đổi nhưng mà đồng thời thì chúng ta cũng phải luôn luôn tìm tòi những cái mới những cái ý tưởng mới uh, sự sáng tạo mới để mà có thể mang một cái luồng gió mới và uh, có thể tạo ra cái sự thay đổi lớn cho uh, công việc của mình cũng như là cho cái nền công nghiệp uh, điện ảnh. Now back in 2010, we came up with the idea to run the 48 hour film project here in Vietnam. And firstly, people said we were crazy to try and make people make a film in 48 hours. And secondly, they said we were crazy to try and show every single one of those films in a cinema. But we still were able to do it. 
and next year will be our fifth year running the 48. Lịch sử của Kalai thì năm 2010 thì Ross đã mang dự án làm phim 48 giờ về Việt Nam. Thì lần lần đầu tiên khi mà Ross mang cái dự án này và về và có trao đổi với một số người thân cận cũng như là một số nhà làm phim mà Ross quen lúc bấy giờ thì ai cũng nói với Ross hai điều. Thứ nhất là cái, cái, cái ý tưởng này, cái project này nó quá khủng đi. À, không 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 tài nào mà bạn có thể bắt một nhà làm phim hoàn thành một bộ phim trong vòng 48 tiếng như là cái tên gọi của cuộc thi. À, cái thứ hai là nó khủng ở chỗ là à, tất cả những cái bộ phim mà các bạn làm cho dù dở, cho dù hay, cho dù tốt đẹp như thế nào thì các bạn đều được chiếm chiếu ngoài rạp. Và à, cái sự thật là chúng ta đã làm được việc đó và à, năm 2016 sẽ là năm thứ năm cuộc thi làm phim 48 giờ được tổ chức tại Việt Nam. And then we ran a project called Project Sci-Fi and everyone said we were crazy to try and make Vietnamese people make a science fiction film. And yet we produced 60 or 70 films some of them being you know very good quality for for the time we were given. Và dự án thứ hai là dự án sản xuất phim khoa học viễn tưởng thì um, Ross cũng nhận được rất là nhiều lời phê bình nói rằng dự án này cũng không có khả năng thực hiện tại vì người Việt Nam làm sao mà làm được phim khoa học viễn tưởng uh, lại không nói chung là không có đủ kiến thức cũng như là sự hỗ trợ cần thiết. Uh, nhưng mà năm 2013 thì dự án uh, sản xuất phim khoa học viễn tưởng đã diễn ra và ban tổ chức nhận được từ khoảng 60 đến 70 bộ phim và thực sự là khoảng Nói chung là cũng cũng khá là nhiều phim mà trong số đó chất lượng cực kỳ tốt và các bạn sau khi mà các bạn đăng những cái phim đó trên YouTube thì có nhận rất nhiều sự bình luận của các bạn. The reason is and and Vietnamese people and people in Vietnam have always found a way to overcome these creative issues as we've seen in our competitions in the past. Vì vậy cho nên là mình kết luận là um, người Việt Nam mình mặc dù là có những cái sự hạn chế nhưng mà các bạn luôn luôn tìm tòi luôn luôn sáng tạo và sẽ luôn luôn cố gắng vượt ra khỏi những cái cái tầm hạn chế như vậy để tạo ra một cái gì đó thực sự mới, thực sự tốt hơn. And it's always been because of the power of the community. We've always had the community behind us and also uh, some very strong partners uh, like we have uh, View TV behind us and also uh, HK Film who have been behind us for 48 hour uh, film project. Ban tổ chức uh, riêng riêng Cam Nai đã làm những cái project như vậy, những cái dự án như vậy á, thì thực sự là không thể không kể đến công sức rất là lớn của cộng đồng làm phim đó chính là tất cả các bạn. Uh, cái thứ hai là về các cái nhà tài trợ cũng như là các cái uh, đơn vị đồng sản xuất như là công ty View TV hoặc là công ty HK Film đã luôn luôn uh, cố gắng ủng hộ và đứng đằng sau lưng để hỗ trợ ban tổ chức. So whether you win or not, we still want you to try and participate in the project especially in the production so if any time there's anything you can help us to get this tv produced this tv series produced then uh, we'd love to hear from you và ban tổ chức rất là mong muốn là mặc dù khi mà các bạn có có thắng hay không thắng thì các bạn cũng có muốn cũng có lòng muốn tham gia vào cái dự án để có thể thử sức mình cũng như là uh, ban tổ chức rất là rất là mong muốn là sau cái cuộc thi này ban tổ chức sẽ tìm kiếm được một cái đội rất là mạnh để bạn có để các bạn có thể thực sự đứng ra sản xuất một TV series để có thể trình chiếu trên TV uh, và một nhắn nhủ là trong tất cả các bạn ở đây thì những bạn nào cho dù mình không thắng nhưng mà sau đó thì ban tổ chức có thể cần sự hỗ trợ của các bạn thì các bạn uh, có thể uh, giúp đỡ ban tổ chức Okay, so now I want you to think of your favorite TV shows outside of Vietnam. It could be from the USA, UK, Australia, or even from another Asian country like Korea, Japan, China, Thailand, anywhere else. Câu hỏi tiếp theo ban tổ chức dành cho các bạn là những cái chương trình TV nào ở các nước ngoài, ở các ở nước ngoài mà các bạn cảm thấy yêu thích nhất? Thì cho dù ở Mỹ, ở Anh, ở Nhật, ở Thái Lan thì đều được ha các bạn. Okay, so just to help you, we're going to show you a quick clip of, uh, it's mainly US shows from last year, but it'll just give you a bit of an idea of, uh, you know, the different ideas that we have. How are you? Good. Well, 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 looky here. Even the bear now. Yo, daddy. I saw that from a mile away, my friends made of cotton. Back a slice? I'm an idiot. Finally, something we can agree on. It's Walker. Really? Stack boxes in the mop. Look at me. Seriously? Why is your face so colored in? There's something I thought I'd never see. 
What are your top, or what are any of your favorite TV shows? Game of Thrones. Okay. Sherlock. Uh -huh. Game of Thrones. Uh -huh. Discovery. Yeah. American Horror Story. How to Get Away with Murder. Yeah. Walking Dead. Uh, I don't fuck up. If I go, The Walking Dead. Walking Dead. Okay, we are Walking Dead a lot, so we're all gonna make a zombie film, right? <laughs> The 
cái câu hỏi tiếp theo là những cái thế mạnh nào mà những cái chương trình TV ở nước ngoài có so với những chương trình TV ở Việt Nam thì cái điểm đầu tiên mà Ross đưa ra đó là thế mạnh về tài chính thì người ta sản xuất một cái một cái tập phim nó nó cái, cái gọi là cái bản kinh phí của người ta gấp từ 5 đến 10 lần cả một cái uh, kinh phí uh, gần 2 tỷ đồng cho dự án Evo A của mình. So, let's focus on the strengths in the creative side. What are they? À, vậy thì các bạn à, có những cái ý tưởng nào về những cái thế mạnh khác mà những cái chương trình TV nước ngoài có mà Việt Nam mình không có? There's an infrastructure in those places that, that set up creative teams. Um, so there's a lot of input from a lot of people. Writing takes a lot of time. You know, there's, uh, there's, there's a lot of people who know what they're doing that are involved in every one of these series. And, um, and they you know, try to make things that are good. Một cái ý tưởng khác đó là uh, các cái những cái chương trình TV của nước ngoài thì người ta có cái 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 cái, cái nền cái cơ sở hạ tầng nó tốt hơn uh, là người ta có uh, cái hệ thống rồi uh, sự support tức là sự hỗ trợ từ những con người uh, người ta biết người ta đang làm những cái gì uh, những người đó người ta có kiến thức đầy đủ có kỹ năng để người ta có thể sản xuất được cái dự án nó nó tròn trị và nó tốt hơn thực sự thì uh, trong đây là em thích nhất là Breaking Bad uh, phim này á nói chung là em thích cái về cái hiện thực cái mà cái sự xung đột xã hội người ta đôi khi không cần phải nói về những cái mặt tốt đẹp không những mặt xấu như như Việt Nam mình làm nhiều bộ thì về em thích phim hình sự Việt Nam nhất nhưng mà khi phim hình sự Việt Nam không có đẩy cái keo chào đến đúng mức nên coi cảm thấy nó nó nửa chừng nó giống như nó gọi là nó ba rọi đó nửa vời đó là cái ở đây có rất là nhiều cái thể loại rất là hay nhưng mà thể loại em thích nhất là tại em biết được thì như phim Breaking Bad này cái, 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 cái kinh phí cũng không có nhiều nhưng mà người ta làm được những, những cái uh, rất là lớn mà mình uh, không có thể tưởng tượng được từ những cái mối quan hệ bình thường ha. She said that she she likes the um, Breaking Bad series like the most because um, firstly the um, the series like talks about the conflict in society and what makes it good is that um, they push the conflict into the extreme level so um, it creates the, the the like the feeling and the understanding when you watch the movies and um, comparing to Vietnamese uh, series there is none and uh, she she won't, she said that she likes the like the crime I don't know what to say like not the word in English the crime series like talks about the police in Vietnam and um, they they uh, investigate on the cases but the thing is that they didn't push it to the extreme level they just made it in the middle so it's quite you know unbalanced and stuff so cách uh, chương trình TV với phim truyền hình nước ngoài á nó hơn ở nước ta ở chỗ là thứ nhất là cái biên kịch của nó nó được đầu tư rất lớn về mặt biên kịch là có một nhóm biên kịch dành riêng cho một bộ phim chứ không phải là ở Việt Nam là thường là người ta chỉ còn kêu một người mày viết hết một cái kịch bản phim truyền hình cho tao đi họ có thể phân ra được ba mươi mấy tập chỉ trong một người thôi thì cái thứ hai là em thấy đó là nó có sự sáng tạo về nội dung và kể cả nó có là quan trọng nhất là nó có cảm xúc tức là từ những cái phim kinh dị phim hài phim tình cảm tất cả thì mỗi mỗi tập phim mỗi cái gì đó nó đều cho khán giả thấy được rất là nhiều cảm xúc trong đó cảm xúc vui buồn cảm xúc vỡ hòa theo nhân vật đó là cái cách mà Việt Nam chưa có làm được. Okay, so obviously all those things are very important to the success of these shows, and of course we don't have all those resources and all the people and the expertise here either. Vậy thì các bạn có thể thấy là những cái điểm mà các bạn vừa mới nói ra thật sự là những cái thứ mà tạo nên cái sự khác biệt giữa những chương trình truyền hình nước ngoài và những chương trình truyền hình của Việt Nam à, và đặc, đặc biệt là nhất là chúng ta không có những cái con người mà à, chúng ta có đủ kiến thức, kỹ năng, à, sự hỗ trợ cần thiết để mà để mà làm những cái chương trình truyền hình như vậy. So basically, Evo 8 is a collaboration project between View TV and uh, also Vindi, which is a new organization uh, created for funding for independent projects. Evo A thì là một dự án, một sự kết hợp giữa uh, công ty Cloud9 uh, hoặc là bây giờ các bạn có thể gọi là Vindi và công ty View TV. Thì uh, Vindi là một tổ chức mà uh, Cloud9 sẽ lập ra riêng và mục đích của tổ chức này thì mình bọn mình sẽ uh, cố gắng kêu gọi tài trợ cũng như là những cái sự hỗ trợ trực tiếp từ các tổ chức và từ từ bây giờ trở đi thì mình sẽ uh, có những cái sự uh, hỗ trợ về tài chính cho những cái dự án làm phim độc lập tại Việt Nam. And basically it's a competition to uh, find a team uh, from the community that is able to make um, or come up with a TV show concept and can produce it in eight parts. 
À, và mục đích của dự án Evo A là bọn mình đến cuối dự án này thì bọn mình muốn tìm kiếm một cái đội thực sự mạnh để các bạn có thể um, gọi là thực sự mạnh về cả ý tưởng lẫn như là cái khả năng sản xuất để các bạn có thể đứng ra sản xuất được một cái mini series dài 8 tập uh, được chiếu trên truyền hình Việt Nam uh, thì để tham dự cái cái phần này thì các bạn phải vượt qua cái cuộc thi này thì cuộc thi này chủ yếu nhiều hơn là về phần thuyết trình chứ về phần làm phim thì nó chỉ là một phần thôi. Uh, currently we basically just have a production company which will make a whole TV series and then um, you know just use all the manpower within that production company. But what we're trying to do is crowdsource which means get as much expertise, money, resources, equipment from everywhere so that we can make a TV show um, obviously on the budget that we have proposed. Um, thì dự án Evo A vào cuối khi mà các bạn à, sản xuất cái vào cái giai đoạn sản xuất cái mini series này á thì à, ban tổ chức có hẳn một cái đơn vị gọi là production house là một đơn vị sản xuất riêng các bạn à, mình tham gia vào trong đó là các bạn trở thành một phần của của cái công việc sản xuất đó chứ không phải một mình team mình sản xuất hết thì mình không có đủ khả năng cũng như là sự hỗ trợ ha thì cái gói 2 tỷ đồng này thì sẽ bao gồm tiền mặt và cộng thêm à, những cái khoản hỗ trợ bên ngoài à, thứ nhất là về một cái đơn vị là có nguyên một cái đơn vị sản xuất riêng để hỗ trợ các bạn nè thứ hai là mình có thiết bị nè thứ ba là mình có một số chuyên gia này có thể tư vấn và hỗ trợ các bạn về mặt kiến thức nữa Okay, so basically what you have to, or who, who should be entering. Now, it's going to be very hard for an amateur group to put this together. So this is mainly aimed at professionals um, and also people that are looking to break in to the film and TV industry. Khác với các dự án khác thì tại vì dự án này thực sự bọn mình muốn tìm một cái team thực sự mạnh để có thể uh, sản xuất ra một ra, ra series và một cái mini series sau khi dự án kết thúc thì cho nên là những cái nhóm làm phim nghiệp dư thì sẽ khó hơn cho các bạn để có cái cơ hội uh, để mà mình um, gọi là mình chiến thắng ở trong cuộc thi này thì chủ yếu là Evo A dành cho những nhà làm phim chuyên nghiệp tức là các bạn đã có Kỹ, kỹ năng kỹ xảo rồi tức là các bạn có kinh nghiệm làm phim rồi hoặc là những nhà sản xuất mà các bạn muốn tham gia vào cái um, um, nền công nghiệp của TV thì các bạn nên tham gia. And you need to have all the members of this uh, of your team um, to be involved in especially in your pitching. Uh, they may not be the final members if you do want to change or if we're uh, able to find someone to uh, Uh, change depending on the ability then uh, we may do that. Uh, trong cái cái buổi mà các bạn sẽ thuyết trình trước ban giám khảo á, thì uh, ban tổ chức khuyến khích là các bạn mang toàn bộ uh, những cái người có trong danh sách này mình tới cái buổi thuyết trình luôn ha. Tại vì ban giám khảo sẽ hỏi từng người một uh, về những về cái dự án của mình và các bạn mỗi người giỏi một cái mảng riêng thì các bạn có thể thuyết trình về cái phần của mình. Uh, tuy nhiên là các đội hoàn toàn có thể lúc mà các bạn sản xuất đó, các bạn hoàn toàn có thể thay đổi nếu như điều đó là điều bắt buộc hoặc là ban tổ chức khi mà ban tổ chức cảm thấy ví dụ như người biên kịch uh, ban tổ chức kiếm kiếm một người biên kịch chuyên nghiệp hơn hoặc là như thế nào đó thì ban tổ chức sẽ thảo luận với nhóm làm phim và mình có thể sẽ thay đổi. You'll actually be judged on your ability to execute. So your team uh, will be an important part of that. Uh, và cái tiêu chí quan trọng nhất ngoài những cái tiêu chí mà ban tổ chức sẽ đưa ra là cái việc các bạn có khả năng sản xuất được cái TV series hay không. Cho nên là uh, Ross nhấn mạnh lại một lần nữa là các bạn cần phải có toàn bộ những người như vậy ở trong team của các bạn ha. Basically, we're looking at a six to eight month uh, production schedule uh, as outlined here in pre-production, filming and post. Uh, ban tổ chức uh, dự kiến là sẽ sản xuất cái TV series này trong vòng từ 6 cho đến 8 tháng. Thì uh, các cái giai đoạn sản xuất thì các bạn có thể thấy ở trên slide của của ban tổ chức hoặc là các bạn có thể trong tờ giấy của mình ha. Thì tiền sản xuất của mình sẽ là 4 tháng, uh, làm phim hậu kỳ là 3 tháng. Uh, so it's really important to introduce uh, who is involved. So firstly, I would like to ask Mr. Huang to come up. Um, he is the PR manager from View TV. Uh, who is acting as the main funding body uh, for this project uh, as well as uh, the producers as well. À, bây giờ thì sẽ có đôi lời từ anh Hoàng thì anh Hoàng là giám đốc PR của View TV thì thật ra View TV là đơn vị uh, hỗ trợ chính cho dự án uh, về mặt uh, funding về mặt hỗ trợ vốn cũng như là View TV sẽ làm đơn vị uh, đứng đằng sau phần sản xuất cho cái dự án này. Đầu tiên thì Hoàng xin chào tất cả mọi người đã đến tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay thì um, mình sẽ nói một tí thôi về View TV. Tức là View TV là một kênh truyền hình dành cho gia đình trẻ. Uh, và cái View TV này có lẽ với mọi người nó vẫn là một cái tên rất là mới, nó rất là xa lạ, nhưng mà nó sẽ là cái nơi để trình chiếu 8 tập phim của các bạn sản xuất ra ở đây ngày hôm nay. Uh, một trong những đội ở đây. 
nói một tí về View TV ấy, thì View TV mới vừa ra mắt vào tháng 6 năm nay thôi và khi mà uh, View TV được cấp phép để gọi là giới thiệu với mọi người và được uh, đăng lên sóng của VTC8 thì đội ngũ View TV vừa gọi là vừa mừng mà vừa lo nữa cái 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 mừng bởi vì cái giấy phép đó mọi người thông báo đây sẽ là kênh thông tin và giải trí tổng hợp cuối cùng được cấp phép và cái lo là tại sao nó lại là kênh cuối cùng là bởi vì đã hiện tại đã có tới 200 kênh truyền hình tồn tại rồi tức nghĩa là phải làm sao đó để tồn tại được trong cái thị trường truyền hình rất là khắc nghiệt phải cạnh tranh được với 199 đài truyền hình còn lại trong đó có VTV, HTV, Today TV những cái kênh truyền rất là lớn thì cái câu hỏi về sự tồn tại nó trả lời bằng sự khác biệt à, và à, có một cái câu nói mà họ nghĩ là mà mà View TV chia sẻ được với lại Glow Night và chia sẻ được với các bạn đó là uh, chúng ta không thể nào kỳ vọng vào cái điều gì khác biệt nếu mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại một cái hành động mỗi ngày và đó là lý do mà chúng tôi chia sẻ chung một cái lý tưởng với Glow Night tại sao chúng ta lập ra Vindy và tại sao chúng ta làm đến Evil A có thể người ta cũng sẽ nói Evil A là một cái dự án nó nó crazy bởi vì bởi vì từ trước đến giờ tất cả những cuộc thi khác thì chỉ uh, mang đến cái chuyện là tổ chức một bộ phim ngắn cái thứ hai nữa là uh, và phần lớn các cuộc thi là sau khi tìm ra đội chiến thắng trao giải dừng lại ở đó nhưng với Evil A thì khác uh, chúng tôi tìm kiếm một cái gì đó nó trong cái lĩnh vực truyền hình nó khác với cái lĩnh vực uh, phim ngắn hay điện ảnh đó là truyền hình là một cái lĩnh vực mà nó còn bỏ ngỏ và còn rất là nhiều tiềm tiềm năng mà những nhà đầu tư các nhà làm phim kể cả giới chuyên môn vẫn còn đang bỏ ngỏ rất là nhiều và cái câu trả lời nó chỉ có thể nằm được ở cái lực lượng mới đó là các bạn cái điều thứ hai nữa là sau khi làm ra cái bộ phim này thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta có thể giao thoa được có thể kết hợp được những cái yếu tố cũ và mới uh, giữa những nhân tố mới đó chính là các bạn các bạn là người mang đến những cái ý tưởng táo bạo những cái điều mà từ trước đến nay trong cái ngành truyền hình nó chưa có được và các bạn chính là cái nhân tố mới kết hợp cùng với uh, chúng tôi chúng tôi có nguồn lực của mình có đội ngũ của mình có thiết bị có con người có những cái điều mà sẽ khiến cho các bạn uh, yên tâm trong cái khoảng gọi là uh, tài chính và vật lực để các bạn toàn tâm toàn ý cho cái công tác ý tưởng của mình nếu các bạn thuyết phục được chúng tôi bỏ ra số tiền đó để cho các bạn biến cái ý tưởng của bạn thành hiện thực cho nên uh, tôi tin là ở đây và có thể là trong cái cuộc thi này chúng ta hoàn toàn có thể tìm được một đội chiến thắng một ý tưởng nào đó đủ mạnh đủ sức thuyết phục để làm nên gọi là một evolution một cái cuộc cách mạng trong ngành truyền hình cảm ơn mọi người